ஒரு குட்டி கதை சொல்லட்டுமா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா வாழ்ந்துட்டு வந்தார் அந்த ராஜா தன்னுடைய மக்களுக்கு எது நல்லதோ அது மட்டும்தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த மக்களுக்கு என்ன தேவை என்ன தேவையில்லை என்பதை அறிஞர்கள் வச்சு கேட்டறிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன தேவையோ அதை எல்லாமே பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த ராஜா எப்பயுமே மக்கள் நலமாக வாழணும் சந்தோஷத்தோடு வாழணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தார் அந்த சமயத்தில் அந்த தேசத்துலேயே ஒரு கொள்ளையர் கூட்டம் உருவாகுது அந்த கொள்ளையர் கூட்டம் என்னென்னா நிறைய இடங்களில் போயிட்டு கொள்ளை அடிக்கிறது நிறைய இடங்களில் போயிட்டு சில பேர் கொண்டுட்டு அவங்களோட பணத்தை ப பறிச்சுட்டு வந்துடுறது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செயலில் ஈடுபடுறாங்க அதை பார்த்து அந்த ராஜா அவங்கள பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்திரி சபையை கூட்டி அவங்கள பிடிக்க அவங்கள பிடிச்சி வைக்கிறதுக்காக ஒரு குழு அமைக்கிறாரு அந்த குழுவும் அவங்கள பிடிச்சிட்றாங்க அந்த அந்த கொள்ளையர்களை பிடிச்சதொன்னே அந்த கொள்ளையர்களை கூட்டிகிட்டு வந்து அரசவையில் நிற்கிறா நிற்க வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை அப்படின்னு வழங்குறாரு இந்த அரசர் அந்த ஆயுள் தண்டனை வழங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒரு மாதம் வந்துட்டு எந்த தவறும் நடக்காமல் இருக்கு மறுபடியும் ஒரு கொள்ளையர் கூட்டம் உருவாகுது அந்த கொள்ளையர் கூட்டம் மறுபடியும் நிறைய நிறைய பேரை கொண்டுட்டு அவங்களோட பணத்தை பறிச்சுட்டு போகிறாங்க ஸோ மறுபடியும் அந்த குழு போயிட்டு அவங்கள தேடி கண்டுபிடிச்சி அரச அரசர் கூட இட்ட வந்து நிற்க நிற்க வைக்கிறாங்க இந்த முறை அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆயுள் தண்டனை விதிச்சிடறான் அப்போ தான் யாருமே இந்த தவறு செய்ய மாட்டாங்க ஏற்கனவே ஆயுள் தண்டனை விதித்தோம் இந்த முறை அவங்களுக்கு மரண தண்டனை விதிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மரண தண்டனை எல்லார் முன்னாடியும் அதாவது பொதுமக்கள் முன்னிலையில் அவங்களுக்கு மரண தண்டனை விதிச்சிடறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாதம் போது மறுபடியும் ஒரு கொள்ளையர் கூட்டம் உருவாகுது இது அரசை பார்த்துட்டு நம்ம உச்ச தண்டனை எல்லாமே கொடுத்தாச்சு மரண தண்டனை கூட கொடுத்தாச்சு மறுபடியும் ஏன் இவங்க திரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா அறிஞர்களும் வர வைக்கிறா வர எல்லா அறிஞர்களும் வர சொ வர சொல்கிறாரு அரசவை கூட்டத்தை கூட்ட சொல்கிறாரு எல்லா அறிஞர்களும் இதுக்கான காரணத்தை எது இது எதற்கான காரணம் அவங்க ஏன் இந்த மாதிரி செயலில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த அரசவையில் இருந்த ஒரு சான்றோர் எழுந்து எல்லா ஊருக்கும் ஒரு ஒரு காவலர் வைக்கணும் ஒரு ஒரு காவலர் குழு வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே வராங்க அவங்களுக்கு மரண தண்டனை இன்னும் அதிகப்படியான மரண தண்டனை ரொம்ப கொடூரமான மன மரண தண்டனையாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லா சான்றோரும் ஒவ்வொரு விஷயத்த முன்வைக்கிறாங்க இது எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டுட்டு அரசர் வந்துட்டு ராஜகுருக்கிட்ட கேட்குறாரு இது நீ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம என்ன முடிவெடுக்கலாம் நம்மளுடைய தேசத்தை ஒரு நல்ல தேசமாக மாற்றணும் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு எதுவுமே இல்லாத தேசமாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு என்ன பண்ணனா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ அவர் வந்துட்டு ராஜகுரு வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் யோசிக்கிறாரு கொஞ்சம் நேரம் அந்த ராஜகுரு யோசிச்சுட்டு சொல்கிறாரு திருத்த வேண்டியது கொள்ளையர் கூட்டத்தை இல்லை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கொள்ளையர் கூட்டத்தை இல்லை நம்ம திருத்த வேண்டியது நம்ம தேசத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு பெற்றோர்களையும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் அது அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு அரசர் யோசிக்கிறாரு அதுக்கு அந்த ம மகா குரு சொல்கிறாரு நம்ம ஒவ்வொரு கொள்ளையனும் பிடிச்சி நம்ம திருத்திட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் நம்ம இருக்கும் சந்ததிகள் நம்ம 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 வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் எப்படி வளர்க்கணும்னு அவங்க பெற்றோர்கள் சொல்லித்தரலாம் எப்படி ஒழுக்கமாக வளர்க்குறதுன்னு சொல்லித்தரலாம் அதை சொல்லித்தரதன் மூலயமாவே நம்ம நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற இப்போ இனி வர இருக்கும் கொள்ளையர் கூட்டத்தை தடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதையே சட்டமாகவும் அவர் பிற பிறப்பிக்கிறாரு ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் எப்படி வளர்க்கணும்னு ஒரு வரையறை போட்டு செய்கிறாரு ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கதை இது நமக்கு ஒரு நீதி நெறியாக சொல்கிறது இதுலேருந்து நம்ம என்ன கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னாக்க ஒவ்வொரு பெற்றோரும் யோசிங்க நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய எப்படி வளர்க்குறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு ஒழுக்கம்னா என்னன்னு சொல்லித்தரீங்க நாம் இந்த காலகட்டத்தில் ஒழுக்கமாக இருன்னு மட்டும்தான் சொல்கிறோம் ஆனால் ஒழுக்கம்னா என்னன்னு இதுவரையும் நம்ம சொன்னது கிடையாது பத்திரமாக போயிட்டு யார் கூடயும் சண்டை போடாமல் யார் கூடயும் விளையாடாமல் எங்கேயும் கீழே விழுந்து அடிபடாமல் அப்படியே பத்திரமாக வந்துடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்துட்டு ஒழுக்கமா ஒழுக்கம்னா என்ன ஒழுக்கம்னா என்னன்னு அப்போவே சான்றோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க உனக்கு துன்பம் தரக்கூடிய விஷயத்தையும் மற்றவர்களுக்கு துன்பம் தரக்கூடிய அதாவது உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு துன்பம் தரக்கூடிய விஷயத்தையும் செய்யாமல் இருந்தால் அதுவே ஒரு ஒழுக்கம் ஸோ அதுதான் மிகப்பெரிய ஒழுக்கம் ஆக ஒவ்வொரு பெற்றோரும் அவங்க
காசு எடுத்துட்டாலோ நீங்கள் அவனை கூப்பிட்டு கண்டிக்காதீங்க திட்டாதீங்க அடிக்காதீங்க நீங்கள் இன்னொரு நூறு ரூபாவே எக்ஸ்ட்ராவாக அவன் கையில் கொடுங்க அடுத்த நாள் அவனுக்கு தேவை இருக்கிறனால தான் அவன் எடுக்கலாம் அந்த தேவையை நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா எடுக்க மாட்டான் ஸோ அவன் அப்போவே உணர்ந்துருவான் நமக்கு தேவைன்னா கேட்டுக்கலாம் நம்ம அப்பா நமக்கே தராரு நம்ம எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த திருட்டு அங்கிருந்து தான் உருவாகுது ஸோ உங்கள் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய நீங்கள் எப்படி வளர்க்குறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் அவன் பிற்காலத்தில் நல்லவனாகவும் கெட்டவனாகவும் மாறுவோம் ஸோ பெற்றோர்களே நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய ஒழுக்கமாக வளங்க அதை ஒழுக்கம்னா என்னன்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுங்க நன்றி